Indo mana suaranya? Kembali lagi bersama calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo. Jika di sini tadi sudah ramai sekali dari sejak sore, tapi yang sebenarnya yang membuat ramai itu justru kata-kata Pak Jokowi ketika memang ada kedaulatan bangsa Indonesia ini terancam. Waktu seperti di, uh, di debat kemarin, Pak. Nah, ini banyak pertanyaan yang muncul. Sebenarnya seberapa rentan sih, Pak, kedaulatan kita itu batas-batas wilayah gitu untuk diklaim oleh negara lain. Sampai akhirnya diplomasi harus dijalankan G2G dan kalau bisa ya kalau sampai benar-benar diduduki benar-benar mau dibuat rame sama Pak Jokowi kalau jadi presiden. Iya begini, jadi ada uh, beberapa lokasi di perbatasan yang juga masih abu-abu. Kemudian juga di perbatasan di lautnya juga masih ada beberapa titik yang masih abu-abu. Kalau menurut saya, kalau yang masih abu-abu seperti itu ya diplomasi dialog itu yang harus kita kedepankan ya diplomasi dialog yang harus dikedepankan dengan apa ya pemerintah dengan pemerintah ya. G2G pemerintah dengan pemerintah ngomong 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 supaya ketemu sehingga kita dengan tetangga itu tidak panas kita dengan tetangga tidak harus berantem ya tetapi kalau ada negara yang lain menduduki jelas-jelas itu adalah wilayah daulat kita entah perairan di laut entah itu di daratan itu yang saya bilang kemarin itu yang kita harus tegas-tegas dan itu yang harus kita buat rame nggak bisa kalau duduki harus kita diem nggak bisa kalau saya nggak bisa seperti itu kita harus tegas bikin rame seperti itu harus dibikin rame jadi udah tidak G2G lagi Pak, langsung saja itu langsung dengan cara keras lah gitu. Ya langsung dong, udah jelas-jelas menduduki wilayah kita kok. Enggak, 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 enggak usah ditanya-tanya kenapa, sudah langsung Baik. bikin rame itu. Jadi itu termasuk juga salah satu uh, revolusi mental yang harus dimiliki oleh Indonesia. Iya kita, kita harus berani, jangan, jangan kita ini ragu-ragu, enggak perlu ragu-ragu kalau sudah seperti itu. Seperti juga kemarin saya sampaikan masalah Palestina, kenapa saya tegas-tegas menyampaikan bahwa Palest, uh, kita, Jokowi JK, mendukung penuh Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat dan dan mendukung penuh menjadi anggota penuh perserikatan bangsa-bangsa ya karena kita nggak usah rag, itu jangan ragu-ragu dan jangan abu-abu itu karena itu konstitusi kita memang menghendaki itu dan ter, jelas tercantum di dalam konstitusi kita bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Baik. Jadi jika nantinya Pak Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia terkait masalah Palestina tadi itu apa yang Bapak lakukan? Karena selama ini pemerintah pemerintahan SBY juga sudah melakukan upaya-upaya tapi sampai sekarang kita lihat belum ada kemajuannya lagi. Ya memberikan dukungan penuh apapun misalnya uh, apa uh, butuh sebuah dukungan tanda tangan ya tanda tangan butuh dukungan diplomasi ya kita akan kirimkan untuk ikut apa mendukung diplomasi di sana perlu di apa dibuka sebuah kedutaan ya buka sebuah kedutaan kebutuhannya apa harus kita berikan dukungan penuh ini yang namanya dukungan tanpa tanpa reserve tanpa ragu-ragu itu aja baik dukungan tanpa ragu-ragu oke okay. Karena kita sekarang ini sudah akan memasuki bulan Ramadan, Pak Jokowi. Sementara Bapak juga harus terus berkampanye. Nah, ini bagaimana nih Pak? Ritual apa yang harus ditinggalkan bersama keluarga? Karena Bapak mau masuk Ramadan, tapi ha, harus blusukan lah ke daerah-daerah. Apa yang nanti ditinggalkan nih Pak? Ini akan dikangeni oleh Ibu Iriana dan anak-anak. Iya, -anak. saya kira kalau siang tetap kita tetap kita akan apa muter mengunjungi daerah tetapi kalau nanti sudah pas buka puasa ya berbuka puasa dengan keluarga karena keluarga saya anak saya selalu ikut kalau kampanye dan pas marib ya juga bisa jamaah mahrib bersama setelah itu tarweh udah setelah tarweh nanti paginya makan sahur bersama dan subuh berjamaah ya biasanya itu 
Nah, jadi kalaupun berkampanye tetap tidak akan ada perubahan yang berarti nanti kalau tidak ada, ritualnya. tidak ada, tidak ada paling kalau setelah habis tarwes juga ada tadarusan ya tadarusan. Kalau tidak ya kita pasti berkunjung ke wilayah-wilayah. Apa yang membuat uh, Ramadan ini begitu spesial untuk seorang Joko Widodo? Ya pas pas ini Ramadan pas coblosan. <laughs> tetapi tetapi yang paling penting di bulan yang penuh barokah di bulan yang penuh makfiroh ini ya kita memperbanyak uh, kedekatan kita dengan Allah sehingga kita ini dalam segala hal yang diberikan oleh yang di atas itu selalu kita syukuri apapun yang diberikan selalu harus kita syukuri itulah saya kira apa uh, bulan yang penuh barokah bulan yang penuh mafiro ini betul-betul harus kita kita uh, jalani dengan sebuah kesabaran yang baik dengan sebuah kesalahan yang lebih baik dan insya Allah juga pemilu yang lancar ya Pak ya Nah sekarang sekaligus untuk menutup uh, perjumpaan kita Pak Tadi Bapak sempat waktu berpidato kepada para relawan Untuk menggait suara yang ada di DKI Jakarta Karena swing votersnya Kalau menurut Pak Jokowi tadi sekitar 20% lebih ya Masih 23% 23% Nah singkat saja Pak Bagaimana meyakinkan warga Jakarta Kalau Bapak duduk di uh, istana kepresidenan Jakarta ini tidak akan ditinggalkan Justru akan menjadi lebih baik Tadi kan sudah saya sampaikan, tapi lebih baiknya dibaca ini aja. Jadi Jakarta beres semua ya? Iya, kalau kalau di pemerintah pusatnya bisa kita pegang, ya kan? Ya, nanti di provinsinya juga ada akan ada kecepatan, akan akan lebih cepat, akan lebih akan lebih mudah ngurusnya. Berarti bukan berarti ditinggalkan warga Jakarta yang Tidak ada sama sekali ya? Saya kira dibaca ini saja Terima kasih banyak Bapak Joko Widodo Saya tahu Anda harus ke tempat lain Dan terima kasih banyak kepada seluruh relawan Dari Jokowi JK Dan dengan itu tadi Kita akan menutup perjumpaan kita Dalam Prime Time News hari ini Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat malam, sampai jumpa Terima kasih